கேளுக்கோ <laughs> 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 Hi Prakash bro. Hi bro, what's up bro? Bro, in the past, PS2, you can see the book that you can see in the PS2. Yeah, you can see the book that you can see in the book. You can see the book that you can see in the book. That's right. You can see the book that you can see in the book. You can see the book that you can see in the book. That's right bro. Now, you can see the book that you can see in the expedition in the part 1 and part 2. அடுத்த மீதி இருக்கிறதெல்லாம் இப்போ யாருக்குமே எக்ஸ்பெக்டேஷன் எப்படி சொல்றது இதுல இதுதான் நடக்கணும் ஏன் மாத்தி பண்றீங்கன்ற கேட்கறதுக்கு அந்த லிமிட் இல்லாதனால கொஞ்சம் இவங்களே ஒரு ஃப்ரீடம் கிடைக்கும் இல்லைன்ற பி எஸ் த்ரீக்கு உண்மையாலுமே அப்பதான் வந்து உண்மையான ஒரு புது படமா எடுக்க முடியும் அவங்களால ஏதாவது நினைச்சதே எடுக்க முடியும் நீங்க சொல்ற மாதிரி அவங்க டோட்டல் ஃப்ரீடம் கிடைக்கும் என்ன நினைச்சாலும் எடுக்கலாம் ஏன்னா அவன் உடையார் இருக்கிறது உடையார் பேஸ் பண்ணி ஒரு கதையும் இல்ல இல்ல அதுக்கப்புறம் இவங்களே கல்வெட்டை பார்த்து ஏதாவது ஒரு கல்வி எடுப்பா சேர்த்து எடுக்கலாம் இல்ல இப்ப இந்த படம் வந்து ரெண்டு பாட்டு தானே சொன்னாங்க மூணு பாட்டு எடுத்திருக்காங்களா அப்போ இல்ல இல்ல இவங்க எடுத்திருக்க ரெண்டே பாட்டு தான் எடுத்திருக்காங்க ஒரு விளம்பரத்துக்காக வந்து நாங்க வந்து மூணாவது பாட்டு எடுப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி இருக்கிறாங்க பின்னாடி வந்து வாய்ப்பு அதாவது படம் எடுத்து வாய்ப்பு இல்ல என்ன ஒரு வாய்ப்பு ராஜராஜ சோழன் நடிக்கிறதுக்கு அந்த கதையில ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு தனிப்பட்ட முறையில வேற யாராவது பண்ண அவ்வளவு வாய்ப்பு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு ஒரு பணம் பின்னாடி ஒரு அவருக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ரவி சாருக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆமா சிவாஜி அடிச்சாங்க இந்த வாட்டி திருப்பி ராஜராஜ சாமி எடுத்து கிட்டாக்கி விட்டுறாங்க ப்ரோமோ யாரையாவது பார்த்தீங்க சொல்லுங்க உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு அயலான் ப்ரோமோ நான் அந்த படத்துக்கு ஷூட்டிங் ஆரம்பிச்சதுன்னு வெயிட்டிங் எனக்கு அந்த கிளிம்ஸ் பார்க்கும்போது எடுத்த மாதிரிதான் இருந்துச்சு அவங்க கவரே பண்றதுக்கு நான் ஹீரோ கோஷம்லாம் பாக்கறீங்க டைரக்டர் நல்ல டைரக்டர் நல்லதா அது கோஷம் தான் இருக்கு நான் அந்த கான்செப்ட் சொல்றேன் நீ அவங்க ஃபர்ஸ்ட் லுக்கே அப்படி தான விட்டுட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் லுக்கே வந்து லாலி பாப் சாப்பிற மாதிரி தான ஃபர்ஸ்ட் லுக்கே விட்டாங்க குழந்தைகளுக்கான படமா ஆனா என்னன்னா ஒரு பேன் இந்திய ஆக்ஷன் என்டர்டெயின்மென்ட் படம் பட் அதுல மெயின் அட்ராக்ஷன் வந்து மெயின் அட்ராக்ஷன் குழந்தைகளுக்காக தான் அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க மெயின் அட்ராக்ஷன் அவங்க பார்த்து அதுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் லுக்கே எவ்வளவு பாக்கு விளக்கமா சொல்லிட்டாங்களே ஆமா ஏனா அது மூணு வருஷம் தான் எடுத்தனால சிவகார்த்திகே ஃபுல்ல அந்த கிட்ஸ் ஃபேவரட்டாவே இருந்தாரு அந்த இதுல அப்ப எடுத்தனால அப்படியே தான் இருந்திருக்கும் நீங்க டைரக்டர் வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ண மாட்டாருங்க அத தரமா வரும் படம் என்ன பாருங்க பந்தே அடிங்க ஏ முக்கிய படுது சொல்றப்ப ஏன் வசர தெரியும் இதை சுத்தி போறீங்க பிரகாஷ் bro ஒரு டவுட் bro காதலி <laughs> பின்னாடி <laughs> 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 
அதுல நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு எல்லாத்தையும் சொல்லிடலாமா இல்ல ப்ரோ புக்ல ஓரளவுக்கு படிச்சு அதுலயுமே கொஞ்சம் அது குழப்பமாவே இருக்கு அந்த அதனாலதான் கேக்குறேன் அதாவது உண்மையிலான கேரக்டர் பிரகாஷ் ராஜ் நம்ம சொல்லுவாங்க இவருக்குள்ள இளவரசராக இருக்கார் பிரகாஷ் ராஜ் பிரகாஷ் ராஜ் தனக்கு அரச பதவி கிடைக்க போறதுனால ஜாலியாக வேட்டைக்கு போகும்போது ஒரு தடவை வேட்டையில் வந்து ஒரு மிருகத்தை மாட்டிக்குவார் அந்த மிருகத்துக்கு இந்த ஊமை பெண் வந்து காப்பாற்றுவார் பிரகாஷ் ராஜை காப்பாற்றுவாங்க ஊமை பெண் அதனால அவங்க ரெண்டு பேரும் அங்கே வந்து லவ் பண்ணி அங்கேயே வாழ்ந்துட்டு இருப்பான் ஒரு தடவை திடீர்னு அரசவை வந்து கூப்பிட்டுருவாங்க பிரகாஷ் ராஜ் நீங்க அரசவைக்கு வாங்க உங்களுக்கு ஒரு முக்கிய முக்கியமான விஷயம் இருக்கு இவர்லாம் சொல்லிட்டு போவாரு லவ் பண்ண பண்ணிட்டு சரி இரு நான் போய் அரசவைக்கு போயிட்டு வந்துடுறேன் ஒருவேளை நான் போயிட்டு அங்கே வர முடியலன்னா நீ வாத்து ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவார் போகிற இடத்துல திடீர்னு அவருக்கு பதவி ஏற்பு விழா நடந்துடும் நான் அரசராக மட்டும் நினைக்கிட்டு இருந்த வரைக்கும் திடீர்னு அரச பதவி கிடைக்கிறோம் அப்போ அனிருத்தர் பிரம்மராய் வந்து அமைச்சர் என்ன பண்ணுவார் இன்னொரு அரசராக போகிறவர் சாதாரண பொண்ணு அளவு பண்ணக்கூடாதுங்கிறக்காக பிரகாஷ் ராஜ் போய் சொல்லிடுவார் அவங்க இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு போய் சொல்லிடுவார் அந்த பொய்யை நம்பி பிரகாஷ் ராஜ் இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்குவார் ஆனால் அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க உயிரோடு இருக்க மாதிரியே ஒரு கற்பனை நிறையா வரும் நிறைய விஷயங்கள் கேள்விப்படுவார் அதனால இவர் என்னென்னா தன்னுடைய எப்படி சொல்ல போகணும்னா வீட்டில் ஐஸ்வர்ய ராய் மாதிரி இன்னொரு பொண்ணு வந்து நந்தினி இருக்கும் அந்த நந்தினி வந்து உருவம் வந்து எப்பயாவது இவர் அந்த சைடில் எட்டி எட்டி பார்க்குறப்போ பயம் வந்துடும் பழைய காதலி மாதிரி பயம் இருக்கும் அவ தான் வராலோ அவ தான் வராலும் அதே பேய் நினச்சிக்குவார் அவர் படுக்கையில் இருக்கப்போ வயசான காலத்தில் நந்தினியை பார்க்கும்போது அவர் பேய் நினச்சிக்குவார் என்னடா ஊமை ராணி மாதிரியே இருக்குங்கிற பயத்திலேயே இருப்பார் அவர் ஊமை ராணி நந்தினிக்கு விசேஷம் தெரியாது ஆனால் ஒரு பயத்திலேயே இருப்பார் அதனால தான் உடம்பு சரியில்லாமல் போகிற ரீசனே அவர் வந்து உடம்பு சரியில்லைங்கிறது தனி கதை அவருக்கு உடம்பு சரியில்லைங்கிறது மெயின் காரணமே தன்னுடைய பழைய நபர் தான் வந்து திரும்ப பேய் மாதிரி வந்து நம்ம பயமும் தராலோ அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம் அவர் நந்தினிங்கிறது தெரியாது அது தனி எபிசோட் ஓடு சூப்பராக அது எப்படின்னா அது அப்படியே விஷுவலாக நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரிஜினலாகவே ஒரு ஒரு த்ரில்லிங் எஃபெக்ட்லாம் நிறையா இருக்கும் அதாவது அலரல் சத்தமும் அவர் தூக்கத்தை விட்டு அவர் ஏந்தி வர ஏன் எதுக்காக நடுங்குறாரு அப்படிங்கிறதெல்லாம் இருக்கும் வானதி வந்து ஒரு தடவை பார்த்து பயந்துடும் கூக்குற அந்த கூக்குறல் எதுக்காக வருது அது யாரை பார்த்து பயப்படுறாரு எந்த நிழலை பார்த்து பயப்படுறாரு சொல்லி ஒரு விஷயம்லாம் இருக்கும் அதுக்கு தனி லைன் இருக்கு தனி பாட்டும் இருக்கு அதுக்கு பயம் தருவதுக்கான பாட்டும் இருக்கு அதெல்லாம் உண்மையான விஷயம் வச்சு நல்லா இருக்கும் இப்போ நான் இப்ப எதிர்பார்க்கறேன்னா அவர் அந்த அறிவுத்த போய் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் வானமாதிரி இது ரெண்டாவது கல்யாணமே பண்ணுவார் அதாவது கல்யாணம் முதல் கல்யாணமாக பண்ணுவார் முக்காவது <laughs> ஸ்கேன் இண்டியான்னு சொல்லும்போது நிறைய ஏரியால வந்து புக்கே படிச்சிருக்க மாட்டாங்க பட் அவங்க எதை எதிர்பார்த்து போகலாம் செகண்ட் பாட்டுக்கு அவங்களுக்கு என்ன இம்பாக்ட் பண்ணிருக்கு செகண்ட் பாட்டில் வரலாற்று கதையில முத முதல்ல இந்த போர் காட்சிகள் ரொம்ப கம்மியாக ஃபர்ஸ்ட் பாட்டில் வெளிமாநில யாருமே இம்பாக்ட் பண்ணவே இல்லையே படம் நீங்கள் எதிர்பார்ப்பு இருந்தாலும் என்ன எதிர்பார்க்கலாம் செகண்ட் பாட்டுக்கு என்னத்தை எதிர்பார்த்து போவாங்க வெளிமாநில <laughs> <laughs> தமிழ்நாட்டு <laughs> அடுத்த நீங்க உள்ள தெலுங்கு கன்னடா மலையாளம் அப்படின்றவங்க அப்ப எப்படி என்ன இன்வைட் பண்ணி அவங்க எப்படி உள்ள கூட்டு போகும் கேக்குறேன் நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டுல சொல்லுவாங்க புரியுது வெளிமாநிலத்தவங்க எப்படி இம்பாக்ட் பண்ணணும் கண்டிப்பா கேக்குறீங்க பாகுபலியோட கம்பேர் பண்ற என்ன சொல்றதா நீ தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க பாகுபலியில வந்து பாட்டு ஒண்ணு வந்துச்சு அது என்ன இன்வைட் பண்ணுச்சுன்னா நம்ம தமிழ் தான் அவங்க வந்து தெலுங்கு ஃபுல்லா வந்து தெலுங்கு வாடதான் இருந்துச்சு படத்துல ஆனா பட் வந்து அந்த கட்டப்பா ஏன் குண்டையான்னு சொல்லிட்டு ஒரு இம்பாக
அது வந்து இது வந்து இது வந்து பி எஸ் ஒன்ல வந்து அதை இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணலன்னு சொல்றேன் பண்ணலதான் பண்ணலதான் அதுக்கு வந்து எப்படின்னா அஞ்சு புக் உள்ள கதை அதை வந்து ஒரு பா ரெண்டு பாட்டாவை எடுத்திருக்காங்க அதுல வந்து கடைக்கு சுருக்கி இருக்காங்க அது கேரக்டர் எக்ஸ்டாபிளிஸ் பண்ணுவோம் ஒவ்வொரு கேரக்டரையும் நமக்கு அறிமுகப்படுத்தி அந்த கேரக்டர் ஃபுல்ல குணாதிசயங்கள் நமக்கு வந்து கண்மை பண்ணாதான் வந்து நம்ம ரெண்டாவது பாட்டை எதிர்பார்க்க முடியும் ஆனா வந்து இங்க கேரக்டரை அவங்க நிறைய கேரக்டர் சுருக்கிட்டாங்க பல கேரக்டர் காமிக்கவே இல்லையே ஃபர்ஸ்ட் பாட்லயே மணிமகளை கேரக்டர்லாம் காமிக்கவே இல்லைங்கிறப்ப அந்த இம்பாக்ட் குறையா தான் செய்யும் இது வந்து ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது தவிர்க்க முடியாது புக் டூ சினிமா கன்வர்சன் இதுதான் சில நேரத்துக்கு தவறுகளாக நடக்கலாம் சில பேர்த்துக்கு அது எதிர்ப்பு நான் என்ன என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அந்த எதிர்பார்க்க விஷயம் என்னன்னா படம் ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் தான் இந்த படமும் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தப்ப நான் வந்து மொதல் ரிலீஸ் மொத பார்த்து ரிலீஸ் அப்ப நம்ம ஆன்லைன் ஃபேன்ஸ் தாண்டி ஆஃப்லைன்ல யாரும் படம் மேலே அவர் எதிர்பார்ப்பு இல்லாத மாதிரி இருந்துச்சு ஆனால் திடீர்னு ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் செம்ம புக்கா போச்சு படைத்தனைக்கு வந்து புக்கு வந்து படித்தவங்களுக்கு வந்து முழு திருப்தியே கொடுத்துட்டாலும் கிடையாது தான் இருந்தாலும் புக்கில் உள்ளவங்க பா இல்லை புக்கை படித்தவங்க ஃபுல்லாக பார்க்க வந்தாங்க வயசானவங்களாம் பார்க்க வந்தாங்க இப்போயும் அதே மாதிரி இந்த படம் இருக்கு போன நேற்று வரைக்கும் கூட ஜீரோ எக்ஸ்பெக்டேஷன் தாங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு பார்க்கறதுக்கு ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருச்சியில் புக்கிங் ஓப்பன் பண்ணோம்னா டோட்டல் ஷோ ஃபுல்லு டோட்டல் ஷோ ஃபுல் இல்லைனா இது என்ன சொல்ல வருதுன்னா ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு பார்த்தவங்க கண்டிப்பாக பார்க்க தான் வர போகிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து படம் நல்லா இருக்கு எடுத்துட்டாங்கிட்டே <laughs> 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 எடுத்திருக்காங்க <laughs> 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 நினைக்கிறீங்க <laughs> 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 அதை நீங்க தப்பு படம் என்னதான் கதையா இருந்தாலுமே ஒரு இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக் அவங்களுக்கு இவ்வளவு தூரம் அவங்க பண்ற மார்க்கெட்டிங் தேவையே கிடையாது அது ஆட்டோமேட்டிக் அதை பத்தி தானே நீங்களே யோசிக்கிறீங்க ஒண்ணுமே பண்ணல படம் பிரம்மாண்டமா இருக்கல ட்ரைலர் கிரியேட் பண்ணலாம் நீங்களே நம்ம என்ன இம்பாக்ட் பண்ணலனாலும் பண்ணலனாலும் படம் இப்படியும் பேஸ் பண்ணோட அதிகமா தான் கலெக்ஷன் ஆக போகுது அது வேணா நீங்களே அக்செப்ட் பண்ண இல்லங்க நீங்க கலெக்ஷன் பாக்குறீங்க நீங்க என்னோட எந்த வெப் சீரிஸ் வந்து நீங்க தமிழ்ல பார்த்து உலகம் ஃபுல்லா வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ண முடியும் வெப் சீரிஸ் வந்து மார்க்கெட் வர தேட்டர் இல்லங்க நீங்க வெப் சீரிஸ் ஓகேவா வெப் சீரிஸ்லாம் நீங்க ஒரு ஓடிடி பார்க்கறோம் வேற வந்து தியேட்டர்ல போய் பார்க்கலாம் பார்க்கலாம் ஓகேவா தமிழ்நாட்டுல இவ்வளவு இடத்துல வந்து தியேட்டருக்கு இருக்கிற பிசினஸும் பிசினஸ் மட்டும் இல்ல எனக்கு கூட அன்னைக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு ஊமே ராணியும் வந்து நந்தினியும் 
ஒரே மாதிரி இருக்கிறாங்க அது என்ன இதுன்னு சின்ன சின்ன நம் நம்மளுக்கு அதுல இருந்து ஒரு இது அதுலதான் நம்ம பேசணும் ஒழியே இது பண்றதுனால என்ன யூஸ் உங்களுக்கு டவுட் இருக்கு எங்களுக்கு நான் கதை படிக்காம எனக்கு டவுட் இருக்கு அதே படிக்கலையே பிரகாஷ் அதைத்தாங்க சொல்றேன் கதை படிச்சவங்களுக்கு டவுட் இருக்கும் போது இல்ல நீங்க கதை படிக்க சொல்றீங்க கடை படிக்காதவங்களுக்கு அந்த டவுட் தான் இருக்கு கடை படிச்சு அப்படின்ற போது ஸ்கிரீன் பிளே இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா பண்ணிருக்கலாமே சொல்றேன் எல்லாருமே சொல்றது இதுதான் என்னன்னா ஸ்கிரீன் பிளே வந்து கிருப்பிங்கான ஸ்கிரீன் பிளே பண்ணலாம் பட் ஆனா நீங்க கதை படிச்சவங்களுக்கு நிறைய இருக்கு பட் ஆனா இதை தாண்டி பண்ண முடியாது வேற யாருமே என்ன அதை வந்து எப்படின்னா ட்ராமா ஸ்கிரீன் பிளே மாதிரி தான் பண்ண முடியும் ஏன்னா நம்ம வந்து ரொம்ப ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருக்கிறது என்ன ஆட் பண்ண முடியும் உள்ள ஒன்னும் ஆட் பண்ண முடியாது அது கரெக்ட் தானே பிரகாஷ் என்ன ஆட் பண்ண முடியும் அதுல ஜெயம் ரவி சொல்றாரு இது வந்து ஊமை ராணி வந்து நந்தினின்னு அது மாதிரி ஒரு கட்டில விடுறாங்க அது வந்து என்ன நந்தினிக்கு ஊமை ராணிக்கு ஏதாவது தொடர்பு இருக்குமா இல்ல எப்படி கிடையாது <laughs> 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 ஊமை ராணிக்கு பின்ஸ் ரெண்டு குழந்தை ரெண்டு குழந்தைங்க ஒரு குழந்தை நந்தினி இன்னொரு குழந்தைங்கிற சஸ்பென்ஸா வச்சுங்க யாருங்களும் கேட்டல பாருங்க ஏன்னா அதனாச்சும் ஒரு சஸ்பென்ஸ் இருக்கட்டும் ஏன்னா நந்தினி ஒரே மாதிரி இருக்காங்கனால பிஸ்டை வேணா நம்மளுக்கு சொல்லலாம் மற்றபடி இல்ல அதான் மற்றது தேட்டர்ல போய் பாருங்க அது நல்லா இருக்கும் ரெட்ட குழந்தைகள் இருக்கும் அது ரெட்ட குழந்தைகள் நம்ம நான் சொன்ன மாதிரி ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆளா வாங்கிட்டு அப்புறம் சீன் மாதிரி ஒரு சீன் பிரச்சனைங்க அதாவது இந்த சீன் தான் ஆளா வாங்கிட்டு அப்புறம் எடுத்திருப்பாங்க ஓப்பனிங் சீன் குழந்தைகள் இடம் மாற்றங்கிறத அந்த ரெட்ட குழந்தைகள் ஒண்ணு இருக்கு அது யாருங்கிறத தேட்டர்ல போய் பாருங்க ப்ரோ அப்ப நந்தினியோட அப்பா வந்துட்டு சுந்தர சோழரா அது அதுதான் அது சில விஷயங்கள் இருக்கு எல்லாத்தையும் எல்லா டிஸ்டிங் சொன்னாலும் ஜாலியா இருக்கு அது ஸ்பாயில இருக்கும் இன்னும் மூணு நாள் இருக்கு வேணா டெய்லி ஒவ்வொன்னா வேணா லேசா லேசா தூவி விடுவோம் பத்த வச்சு பறக்க விடுவோம் ப்ரோ பிரகாஷ் ப்ரோ நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் பிரகாஷ் ப்ரோ எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் ப்ரோ பிஎஸ் ஒன்ல ஒரு கேரக்டர் வந்து இப்ப என்ன சொல்றது நிறைய கேரக்டர் இருக்கு அதுல வந்து ஒரு கேரக்டர் வந்து என்னடா இருந்த இந்த கேரக்டர் ஒரு படத்துக்கு தேவையா எதுக்காக வச்சிருக்காங்கன்னே தெரியல அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சில கேரக்டர் இருக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு வெயிட் அந்த டம்மியா இருந்த ஒரு பிஎஸ் ஒன்ல டம்மியா இருந்த ஒரு கேரக்டர் பிஎஸ் டூல இது கண்டிப்பா நீங்க எதிர்பார்க்கலாம் பயங்கரமா ஃபயரா இருக்கும் அந்த கேரக்டர் அப்படின்னு ஏதாவது கேரக்டர் இருக்கா ப்ரோ இல்ல டம்மியா இருந்து டோட்டல் ஃபயர் ஆப் பிடிக்கிறதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல வேணா ஒரு கேரக்டர் சொல்லலாம் ஒரு சாதா கேரக்டருக்கு என்னடா விக்ரம் பிரபுங்கிற மாதிரி நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் நினைக்கிறீங்களா ஒரு பார்ட்டி மந்திர கேரக்டர் சும்மா கூட தானே இருக்கு அது இது கிட்ட விக்ரம் பிரபு வேற இன்னொரு சைட் அடிச்சு போட்டிருக்காமே நினைச்சிருக்கலாம் ஆனா செகண்ட் பார்ட்ல அந்த பார்ட்டி மந்திரங்கிற ரோல் வந்து நெகட்டிவ் சைடுக்கு மாறும் டோட்டலா வந்து தான் ஃப்ரெண்டை பழி கொடுக்க போறங்கிற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் வரும் எது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல என்ன ஒரு பொண்ணுக்காக சண்டை போடுற போர் போடுறேன்னு கேட்ட ஒரே ஆள் அதே பொண்ணுக்காக அப்படியே மாறுறது கேரக்டர் மாறுறது ஒன்று இருக்கு அப்ப வந்து இந்த கேரக்டர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டுக்கும் இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் உங்களுக்கு சேட் தெரியும் அவ்வளவுதான் இது மாதிரி ஒரு சில கேரக்டர் மட்டும் இருக்கு PS2 intro on the YouTube, you can be satisfied with the YouTube. Because if you compare it to the Bagupali 1, you can see the Bagupali 2, you can see the VFX in a VFX. You can see that you can do it. How do you think about it? No, just to recap, we can see the promo. I can't see the trailer in the trailer. I can't see the trailer in the trailer. புது ஒரு ட்ரைலர் கட்டு போடுங்க ஒன்னே ஒருத்தர் போட்டுருங்க எப்படி போட்டாலும் சரி இது பார்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்க கண்டிப்பா தேட்டருக்கு வந்துடுவாங்க மற்றவங்க யாரும் வர போறது இல்லை அதனால கரெக்ட் பிரானா ஒரு ரீகால் ஒரு ரீகால் இப்போ அவங்க விட்டதே ரீகேப் மாதிரி தான் நமக்கு இதே தான் தேட்டர்லயும் வரும்ல bro ஸ்டார்டிங்ல இல்ல 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 அவங்க அடிஷனல் வாய்ஸ் வரும் அடிஷனல் ஜிம்ஸ் ரெடியா வரும் சீன்ஸ் விஷுவல்ஸ் ரெடியா வரும் அதெல்லாம் ஓகே அதாவது இப்போ நமக்கு வந்து காமிச்சிருக்கிறது வந்து இருபது செகண்டுக்குள்ள தமிழ் வாய்ஸ் ஓவர்னா தேட்டர்ல வந்து உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு நிமிஷத்துக்கு தான் வாய்ஸ் ஓவர் வரும் டைட்டில் ப்ரோ ரொம்ப ஸ்பாய்லர்ஸ் சொல்லாதீங்க ப்ரோ நான் யாருமே பொன்னியின் செல்வன் பத்தி பேசலையே அப்போ பேசுனா பரபரப்பா இருக்கும் ஓகே ப்ரோ थैंक यू ப்ரோ थैंक यू ப்ரோ ஒரு ஸ்மால் டவுட் நந்தினி இது வரைக்கும் சுந்தர் சோழர் பாத்துக்காரா இல்லையா இப்போ வரைக்கும் கதையில கதையில பாக்க மாட்டாரு அதனாலதான் பயப்படுவாரு பாக்க நந்தினா யாருன்னு
அதனாலதான் ஊமை ராணி தான் நன்றி மையம் ஊமை ராணி திரும்ப வந்திருக்கோம் பயந்துகிட்டே இருப்பாரு அதுக்கப்புறம் கிளைமேக்ஸ்ல தான் வந்து அது தெரிய வரும் அதனாலயே நந்தினி பயந்துகிட்டே இருக்கும் நைட்ல நைட்ல வந்து ஒரு உருவம் மாதிரி வந்து பயமுறுக்கும் இது நைட்ல பயன்படுத்துறத வச்சு அதாவது அது எதுக்குன்னு தெரியாது அதுக்குமே நந்தினிக்குமே தெரியாது தன்னை பார்த்து சுந்தரத்தோட பயப்படாதுங்கிறத ஒரு பெருமையா நினைச்சு செய்வாங்க அது ஊமையை ராணி தன்ன மாதிரியே இன்னொருத்தர் இருக்காங்கன்னு தெரியாது இப்ப அம்மா இருக்காங்கன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது செகண்ட் பார்ட்ல அதை வந்தியத்தேவன் வந்து சொல்லும் போதுமே வந்தியத்தேவன் மேல சந்தேகப்படுவாங்க இவன் வந்து நம்ம மைண்ட் பலப்புறதா பண்றாங்க ப்ரோ வன்னியத்தேவனுக்கும் குந்தவிக்கும் கடைசிக்கும் வெறும் லவ் ஸ்டோரி வெறும் எப்படி சொல்றது இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல காமிச்ச மாதிரி தான் செகண்ட் பார்ட்லயும் போவோமா இல்ல கொஞ்சம் எஸ்டாபிஷ் போவோம் எப்படி போவோம்னா ரெண்டாவது தடவை சந்திக்கும் போது சொல்லிடுவாங்க வந்தியத்தேவன் வந்து ஒரு உண்மையை சொல்லுவான் குந்தவிக்க ஒரு நினைச்சியத்தை அதுக்கப்புறம் அவன் சொல்லுவாங்க இந்த உண்மையை வந்து நீங்க ஒரு ஆள்கிட்ட கொண்டு போய் சொல்லணும் அப்போ வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து நீங்க ரொம்ப உறுதிப்படுத்திட்டு போவாங்க அப்ப நீங்க புறம்புல பாக்குற அந்த அதாவது எப்படின்னா வந்தியத்தேவனை பொறுத்த வரைக்கும் செகண்ட் பார்ட்டு போறாங்க அவன் தப்பிக்கிறது ஜெயிலுக்கு போறது தப்பிக்கிறது ஜெயிலுக்கு போறது தப்பிக்கிறது ஜெயிலுக்கு போறது அவனை கொலை பண்றதுக்கு அவனை மரணம் தண்ணி கொடுக்குறதுமே இருக்கும் அப்ப வந்து ஒரு சீன்ல காப்பாத்துற மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அந்த பாட்டை அகனக பாட்டை எடுத்துருக்காங்க அந்த அந்த லவ் அங்கதான் ப்ரொபோஸ் பண்ற மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சு ஐபில்லன்றது அந்த சோசியல் மீடியால மட்டும்தான் ப்ரோ மேபி வந்து இந்த ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ்ல இருக்காங்களே அவங்களாம் என்னன்னா ஃபர்ஸ்டே வந்து ஏன்னா எல்லாருக்கும் ஒர்க் இருக்கும் நிறைய நிறைய ஸ்கூல்ல எக்ஸாம் போயிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எக்ஸாம் முடிஞ்சிருச்சா எனக்கு தெரியல அதனால மேபி அவங்க கொஞ்ச நாள் கழிச்சு எல்லாரும் வந்து கண்டிப்பா தேடு அந்த ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து புக்கிங் வந்து ஃபுல் ஆகல அதுக்காக ஐப் இல்லைன்னு சொல்றாங்க ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து எல்லாரும் பார்க்க வேணாம் கொஞ்சம் லேட்டா பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முடிவுல இருக்காங்களோன்னு எனக்கு தோணுது மத்தபடி ஐப் அப்படியே இருக்கு <laughs> 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 எல்லா மெயின் ஸ்கிரீன் எல்லாம் சொன்னீங்க டோட்டல் ஃபுல்லா இருக்கு. இன்ன அடுத்து என்ன நிறைய ஸ்கிரீன் புக் ஓபன் ஆகுது. அது சொல்ல போனா தமிழ்நாட்டுல ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஸ்கிரீன்லயே ரிலீஸ் பண்ண போறாங்க. அப்படினு சொல்லுவாங்க. ஆளே முத நாலஞ்சு நாளே வந்து ஹவுஸ் எல்லாம் ஓனிக்கனாலே படம் சுத்திக்க. இப்போ நானே ப்ரோ இப்போ என் ஃபேமிலில வந்து ஒரு 6 members 7 members கிட்ட போ ஓகேவா? டிக்கெட் டிக்கெட் பிரைஸ் வந்து 190 ஓகேவா? பார்த்தோனே என்னடா இது 190 கொடுத்து போணுமா? அப்ப 3 டேஸ் கழிச்சு ஆல்ரெடி 120 150 வரும். அப்புறமா புக் பண்ணிட்டு போய்க்கலாம் அப்படின்லாம் தோணுது எனக்கு எனக்கு எப்படி தோணும் போகுது மற்றவங்க எல்லாம் தோணாம இருக்குமா ப்ரோ பிரகாஷ் ஒரு கொஷினுக்கும் வந்து ஏதாவது பிளட் ரிலேஷனுக்குலாம் இல்ல பெருசாவே இல்ல அவரும் ஒரு முக்கியமான வந்து <laughs> 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 நினைச்சிட்டு அவங்க ஒரு கற்பனையில போகும்போது அனிருத்த பெருமராயர் மூலமா ஒரு ட்விஸ்ட் வரும் உண்மையை அவரு ஒரு உண்மையை சொல்லுவாரு சரி ஆஹா மூணா உண்மை கடைசிக்கிறான்னு சொல்லி சந்தோஷமா அப்பாட்ட கேட்கலாங்கிறப்ப அப்பா ஒரு உண்மையை சொல்லுவாரு அடப்பா வச்சா நீரடா ஒர
அங்க இருந்து வந்தா திரும்ப வந்தித்தான் ரெண்டாவது உண்மையை கொடுக்கும் ஆஹா அப்ப நாலா இவங்க தெரிஞ்சிட்டு அப்படிங்கிறப்ப அவங்க ஒரு முடிவு எடுப்பாங்க அதாவது எப்படின்னா இதெல்லாம் ஸ்பாய்லர் மாதிரி நான் பார்ப்போம் நான் சொல்றேன் அது நடக்கட்டும் டெய்லி இருக்குல்ல ஒன்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஓகே தேங்க்ஸ் ஓகே ப்ரோ காத்தி ப்ரோ வரலையா ஆமாங்க டெய்லி சண்டே போட்டு தான் கேக்குறீங்க அவர் வந்து சண்டே போட்டு விட்டுறீங்க ஏதாச்சும் பழைய போய் சண்டைக்கு போயிருக்கீங்க பாக்ஸ் பாக்ஸ் லேட்டஸ்ட் வந்தாலும் பரவாயில்ல ப்ரோ இப்ப என்ன ரீசன்ட்டா ஜி தமிழ்ல ஒரு வெப் சீரிஸ் ரிலீஸ் ஆச்சு அத பத்தி யாருமே வந்து குரூப்லயும் பேசல ட்விட்டர்லயும் அதிகமா பேசல யாராவது பார்த்தாங்களா ஏன்னா பார்த்தேன் ஒரு பார்க்காத எபிசோட் யாருமே பார்க்காத எபிசோட் இருக்கு இவரை பார்க்க தலையில கட்டி இவருக்கு ரிவ்யூ வாங்கணும்னு பாக்குறீங்க அப்ப அதுக்குள்ள ஒரு அப்பா வீட்டு ட்விட்டர்ல இருக்காரு ட்ரெண்ட்ஸ் விட்டுல இல்ல ப்ரோ இப்ப ஐயப்பன் சலூன் கூட போடுவாரு தெரியாது <laughs> 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 தெரியல <laughs> ப்ரோ <laughs> <laughs> யாருன்னு தெரியல ப்ரோ அவங்க எல்லாமே புது ஆக்டர்ஸ் தான் தெரியல ப்ரோ பயங்கர ஜிவிஎம் இன்ஃபுளுஸ் போல அப்படியே பேசுறதெல்லாம் இங்கிலீஷ்ல எதுக்குன்னே தேவையே இல்ல அது சரியான குப்பா அது அந்த கண்டென்ட் கிடையாது <laughs> 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 ஏதாச்சும் ஒரு எபிசோட் நல்லா இல்லாமல் போகலாம் இல்லை ட்விஸ்ட்டு நல்லா இல்லாமல் போகலாம் ரைட் ஃப்ரம் த பிகினிங்கே அது ரொம்ப கேவலமாக தான் இருக்கும் ஆமாம் ப்ரோ ஒரு ரெண்டு எபிசோட் பார்த்தேன் திங்ஸ் பசங்க மாதிரி நாலு பேரை சேர்த்திட்டு ஆமாம் ப்ரோ அப்படியே இன்ஸ்பயர் பண்ண மாதிரியே எடுத்துருப்பானுங்க ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு ஃபஸ்ட் எபிசோட்லேயும் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க இங்கிலீஷ்லேயே இங்கிலீஷ்லேயே பேசிக்கிட்டு யாருக்கடா பணம் எடுக்கிறீங்க தமிழ் ஆடியன்ஸ்க்கு தான் எடுக்கிறீங்க ரூட்டடாக எடுக்காமல் விஷயம் <laughs> 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 அந்த லெவலுக்கு இருக்குமா இது வரைக்கும் இல்லை சுத்தமாக இல்லை ஏன்னா கிராண்டேவரும் எதுவும் இல்லை பார்த்த வரைக்குமே உங்கள் நீங்கள் மட்டும் ரொம்ப அது ஹையாகவே வச்சுருக்கீங்க மற்றவங்களோட இது வந்து ரொம்ப கம்மி தான் இல்லை ப்ரோ அதுக்கான ஒரே ரீசன் என்ன இருக்குங்களா இப்போ கேஜிஎஃப் ஒன்று வந்து எடுத்து முடிச்சுருக்கோம் பாதி பணம் எடுத்து வச்சுக்கிட்டாங்க கேஜிஎஃப் டூ அதுக்கப்புறம் கேஜிஎஃப் டூ கேஜிஎஃப் ஒன்று ரிசல்ட்டை பார்த்துட்டு ஆக என்ன இவ்வளோ ரிசல்ட் வந்துச்சு இவ்வளோ வசூல் இருக்கு அந்த காசை எக்ஸ்ட்ரா புக்ஸ் பண்ணி இன்னும் போட்டு கேஜிஎஃப் டூவில் நிறையா செலவு கம்மி பிரமாண்டம் காமிச்சாங்க அதனால் கேஜிஎஃப் டூ ஆயிரம் கோடி வசூலாச்சு பாகுபலி ஒன்றும் அதே மாதிரி தான் ஓனுக்கு அப்புறம் அது ஏற்கனவே ஒரு அரை மணி நேரம் எடுத்து வச்சுருந்தாங்க திரும்ப இவங்க என்ன பண்ணாங்க இன்னும் கொஞ்சம் பட்ஜெட்டை கொட்டுவோம் சொல்லி கொட்டினாங்க எடுத்தாங்க அந்த காசை வந்த காசை கொட்டினாங்க கொட்டி எடுத்தாங்க ஆனால் இப்போ இது வந்து அப்படி கிடையாது நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு நாளில் ரெண்டு பாட்டி சேர்த்து எடுத்து முடிச்சிட்டாங்க நமக்கு ஒரே சாப்பாடு பார்க்கும்போது இந்த படம் வந்து அவங்க பண்ணது கரெக்டாக தப்பா இந்த பட்ஜெட்டுக்கு அதாவது 
வந்து <laughs> அப்படின்னா <laughs> நிறைய <laughs> இருக்கும் <laughs> பில்டப்ஸும் நிறைய இருக்கும் இதில் ஃபஸ்ட் பார்ட்லேயே அவங்க கொடுக்க வேண்டிய பில்டப்ஸே நிறைய இடத்துல கொடுக்கல அது கொடுத்துருந்தாவே நிறைய பேரோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் அது மீட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ப்ராப்பராக எல்லாருக்கும் <laughs> 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 அவங்க <laughs> 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 பாண்டிச்சுக்கிறேன் <laughs> 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 ஸ்க்ரீன் பிளே விடுங்க ஃபஸ்ட் பார்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா தஞ்சை கோட்டைன்னு காட்டுவாங்க தமிழ்நாடு மாதிரியே ஃபீல் ஆகாது அது பார்த்தாலே அது ராஜஸ்தான் தெரியும் நீங்க அந்த அளவுக்கு கூட இல்ல நீங்க அந்த அளவுக்கு கூட செட்டோ இல்ல விஎஃப்எக்ஸோ பண்ண முடியல அப்படின்னா அப்புறம் என்ன அது மேக்கிங் எனக்கு தெரிஞ்சாலும் பிரம்மாண்டமா இருக்கும் ஆனா இங்க வந்து சோழர்களோட பொற்களஞ்சியம் நெற்களஞ்சியம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பேர் என்ன தமிழ் வர மாதிரி இங்கிலீஷ்ல வர மாட்டாரு பேர் என்ன தங்க நகைகளை வைக்கிற இடத்த அதை வந்து ரொம்ப சப்பையா காமிச்சிருப்பாங்க என்னமோ நகைக்கடையில் அடங்கி வச்சிருக்க மாதிரி நாலு இடத்த காமிச்சிருப்பாங்க அதுவே எனக்கு பொறுத்தளவு தான் இருக்கு இல்லைன்னா சொல்லலை குறைகள் இருந்தாலும் போனாலும் இருந்தாலும் என்னோட கேட்கற மாதிரி ஆஃபர் இல்லை சொல்லணும் போயிருக்கு தான் அவனும் பாதி அந்த இலங்கைன்னு காட்டுற தாய்லாந்து லொக்கேஷன் வேணா கொஞ்சம் பரவாயில்லாம இருக்கும் பட் ஆனா இந்த தஞ்சைன்னு ஃபுல்லாக இலங்கை அரசன் ஒருத்தர் காமிப்பாங்க லுக் வயசுல அதுவே நம்ம ஏத்துக்கிட்டியா அவ்வளோதான் ஓட்ட வேண்டிதான் தெரியும் <laughs> 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 
உங்களுமே நான் ஹைப் பண்றேனோ நீங்க தானே கிரியேட் பண்றேனோ கிடையாது நீங்க அதே லெவல்ல தான் நான் இன்னும் ஐலாண்ட் பண்றேன் நீங்க ஒன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க பாருங்க அது வந்து உங்களுக்கு வேணா ஃபுல்ஃபில்லா இருக்கலாம் ஏனா நீங்க அதை ஹைப் பண்ணி போறீங்க அது பண்ணலாம் மத்தவங்களுக்கு வந்து அத வந்து ஆல்ரெடி சிவகார்த்திகன் மூல ஒரு சின்ன நெகட்டிவிட்டி இருக்கு அத பேஸ் பண்ணி தான் எல்லாருமே அத பாப்பாங்க சிவகார்த்திகன் என்ன நெகட்டிவிட்டி இருக்கு ஆன்லைன்ல பத்து பேர் பண்றதுல நெகட்டிவிட்டி இருக்கு இல்ல இல்ல இல்லங்க இல்ல இருக்குங்க அது இந்த வலைப்பேச்சில தான் அந்த நேரத்தை சொல்றாங்க வலைப்பேச்சில தான் அந்த நேரத்தை சொல்றாங்க என்ன நேரம் பார்த்தா அவங்களுக்கு பொறுப்பு என்ன விடிஞ்சி போட்டா சிவகார்த்திகன் பாசிட்டிவ் ஸ்மெல் காண்ட தெரிஞ்சோ தெரிஞ்சோ தெரியாமலியோ அவரு அவரோட ஃபேன்ஸோ அவரோட பாக்ஸ் ஆபீஸ் ரெக்கார்டுமே வந்து ஒரு மூணு பேர் அகேன்ஸ்டா இருக்கு சரிங்களா தெரிஞ்சோ தெரியாமலியோ அது வந்து அது அகேன்ஸ்டா இருக்க முடியும் ரொம்ப சிம்பிள் இந்த அகேன்ஸ் அகேன்ஸ்ல ஒண்ணுமே இல்ல படம் நல்லா இருந்தா ஓடும் பிரின்ஸ் நல்லா இல்ல ஓடும் நல்லா இல்லங்க பிரின்ஸ் நல்லா இல்ல ரஜினி முருகன் ரஜினி முருகன் பொங்கல் வந்து அது என்ன ஓட்ட ஒண்ணு செய்து தெரியுமா பல வருஷம் பெட்டி ரஜினி முருகன் வரப்போ சிவகார்த்திகன் எப்படி இருந்தாரு இப்ப எப்படி இருக்காரு எனக்கு <laughs> 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 கிடையாது <laughs> எதுவுமே <laughs> அவர் மேல அந்த ஒரு நெகட்டிவிட்டி தான் அந்த படத்தை ஃபிளாப் ஆனது காரணமே அத ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சு சரி நீங்க நம்புறீங்க அப்படியே நம்பி வச்சிங்க ஆனா இன்னும் சொல்றாங்க டான்லேயே கிடையாது கிடையாது டாக்டர் ஏன் ப்ரோ ஓடுச்சு என்ன ப்ரோ டானும் டாக்டர் ஏன் ப்ரோ ஓடுச்சு டானும் டாக்டர் வந்து பெர்ஃபெக்ட் மீட்டருங்க அது ஒரு கமர்ஷியல் மீட் பக்கா மீட்டர் அத ப்ரோ அதே பெர்ஃபெக்ட் மீட்டர் வந்து அனிருத்த தூக்குனீங்க அந்த ரோல் ஓடி இருக்காரு இல்ல இல்ல விஜய்க்கு இப்ப எப்படி வாரிஸ் வந்து பெர்ஃபெக்ட் மீட்டரோ அந்த மாதிரி தான் டானுக்கு வந்து சிவகார்த்திகன் ஓடிங்களேன் என் தலைவரை பத்தி தப்பா பேசினேன் என்னாலதான் படம் ஓடலன்னு ஒரு நாலு பேர் கத்திட்டு இருப்பாங்க ஒன்னே அதனால நெகட்டிவிட்டி மூலமா படம் ஓடலன்னு அர்த்தம் ஆயிடாது படம் நல்லா இல்ல ஓடும் அவ்வளவு சிம்பிள் இப்ப இந்த படம் நல்லா இருந்தா எந்த நெகட்டிவிட்டி இருந்தாலும் ஓடும் எனக்குங்கிற <laughs> 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 வேதாளம் ஏக்கு ஏத்த மீட்டர் தான் 
அது அந்த படம் ஏன் ஓடலன்னு ஏன் ஓடிச்சுன்னு தெரியும் யாருக்கும் தெரியும் அவ்வளவு நல்லா ஓடிச்சு அந்த படம் பர்ஃபெக்ட் மீட்ரு அவருக்கு ஏதோ மாசு மசாலா வேதாளம் விஜய் படம் விஜய்க்கான கதை விஜய்க்கான விஜய் பண்ண வேண்டிய காலம் விஜய்க்கான புல் பெயிண்ட் பேப்பர் மட்டும் முத முதல்ல அப்படி அஜித் ஃபுல்லா அப்படி நடிச்சால அந்த படம் ஓனுச்சு வீரம் வேதாளம் ஓனர் காரணமே அதுதான் அது அஜித் மீட்டர் படம் கிடையாது அது விஜய் மீட்டர் படம் எல்லாமே வந்து கரெக்டா அந்த விஜய்க்கு வந்து ஒரு ஹீரோனே இல்லாம எடுத்துட்டு போனா நல்லா இருக்குமா படம் நீங்க என்னங்க பேசுறீங்க அது விஜய் போடுங்கலாம் அது நடிச்சது அஜித் அவ்வளவுதான் அஜித் அது மாதிரி நடிச்சதுல இருக்கிறதுனால அந்த படம் ஓனுச்சு கமர்ஷியல் கமர்ஷியல் பேக்கேஜா சரி அடுத்தது இது ஐலாண்ட் ஓட நேருக்கு நேருக்கு நீங்க பாத்துட்டு நீங்க சொல்லுவீங்க ஆட்டோமேட்டிக் ஹைப் கிரியேட் ஆச்சு உங்களுக்கு கிரியேட் ஆச்சு அடுத்த ஐலாண்ட் பேசுவார் பேசுவோம் ஐலாண்டுக்கு ஹைப் இல்லைன்னா சொல்ல நீங்க ரொம்ப பில்டப்பா பேசுறீங்களே அந்த அளவுக்கு அந்த படம் இருக்குமா பில்டப் தாங்க ஏத்துவோங்க பிடிச்ச நடிகருக்கு ஏத்துவோம் அவ்வளவுதான் படம் நம்ம கேள்வி பாருங்க விஷயங்கள் இருக்கு பாருங்க ஐலாண்டுக்கு ஏன்னா அது குழந்தைங்க பாக்குற மாதிரி கொஞ்சம் இது இருக்கு அது இல்ல இல்ல அஞ்சு ஆறு படம் நான் சொல்றேன் இப்ப பிரிஞ்சு படம் நான் இங்கிலீஷ் முன்னாடி நான் சொல்றேன் படம் எனக்கு எனக்கு நான் ட்ரெய்லர் கூட பிடிக்கல அந்த படம் ஓடாதுன்னு ட்வீட்டே போட்டிருந்தேன் ஏன்னா அது பிடி பிடிக்க நடிகர் படம் வந்தாலும் பார்க்க நல்லா இல்ல ட்ரெய்லர் நல்லா இல்ல ஒரு இம்ப்ரெஷன் தீபாவளி ஒரு முக்க டேட்டு இந்த வருஷம் தீபாவளி ரொம்ப ரொம்ப கேவலமான டேட்டு தீபாவளி அதை தாண்டி வந்து படம் நல்லா இருந்தாதான் ஓடும் ஓட வர படி வேற நிறையா இருக்குன்னா பயங்கரமா <laughs> 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 போட்டாரு <laughs> எனக்கு <laughs> 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 நினைச்சேன் <laughs> 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 முடிஞ்சுருக்கும் <laughs> 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 பிரதர் இன்னொரு கேள்வி எந்த பாட்டும் செலக்ஷன் பண்ணி வைக்க வேணாம் சொல்லுங்க பிரதர் 
நீங்க அப்பயே சொல்லிட்டு இருந்தீங்கல்ல சுந்தர சோழன் வந்து நந்தினிய பார்த்ததே இல்ல இது இப்போ சரத்குமார் வந்துட்டு லைக் அவரோட எப்படி சொல்றது அந்த மினிஸ்டில தானே இருக்கிறாரு ஆனாலும் அவர் பார்த்ததே இல்லையா கதைப்படி இல்ல உங்களுக்கு வந்து நீங்க பெரும்பாலான பாத்தீங்கன்னா வந்து நந்தினியை யாருமே பாத்துக்க மாட்டாங்கன்னா தான் புக்குல இருக்காது ஏன்னா நந்தினி வந்து எப்படின்னா அந்த கடையில் தக்க படத்துல வர டாபிள் பிரிச்சு இந்த மாதிரி ஒழிச்சு ஒழிச்சு வச்சிருப்பாங்க நந்தினி ஒரு அதுக்காக காட்சி மூலமா வந்து பாக்குறப்பயே வந்து வந்தியத்தை ஒரு கேட்க முடியும் ஆக இவ்வளவுதான் நான் வந்து வயிறு பொக்கி சேர்த்தே பாத்துட்டேங்கிற மாதிரி ஏன்னா பார்க்க அதாவது அந்த காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ராஜா வந்து இந்த ராஜாவோட மனைவியோ அரசரோட மனைவியோ தளபதி மனைவியோ யாரும் பாத்துக்க மாட்டாங்க பெரும்பாலும் ராணிங்கிறதுனால தானே அவங்க வேணா வேலையை இருக்காருலாம் அந்த தவிர ராஜா வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்களால ஏறி உட்காருவாங்க அதுக்கு வரைக்கும் நம்ம ரொம்ப அமைதியாக உள்ளுக்குள்ளே தான் இருப்பாங்க பெரும்பாலும் வெளியே கிளம்பிடும் அது தான் பெரும் அழகி இவர் ஒழிச்சு வைக்கிறாரு பெரிய பண்ணி வைக்கிறாரு ஒழிச்சு ஒழிச்சு வைப்பாரு இந்த அழகி நம்ம வயசானாலே ஒரு யாரும் நல்லா காட்டக்கூடாது இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஐஸ்வர் ராய் கேட்டு கொஞ்சம் நமக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் நமக்கு ஒரு ஐஸ்வர் ராயினால கொஞ்சம் மிட் லெவலில் காமிக்கிறாங்க ஒரிஜினலாக புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்ன பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணியிருப்பாங்க மிட் லெவலில் கம்பேர் பண்ணோம்னா பட் அந்த சின்ன பொண்ணு ரொம்ப அழகே கல்யாணம் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ நம்ம கண்ணிலே காட்ட மாட்டாங்க ஒழிச்சு வச்சு பய ஒரு வயசான ஒரு ஒரு சின்ன பிள்ளைங்க கல்யாணம் பண்ணி எப்படி ஒழிச்சு வைப்பாரு நினைக்கிறேன் <laughs> 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 எட்ட குழந்தைகள் எட்ட குழந்தைகள் அதாவது சிந்தவை வந்து எப்படி வந்து மதுராந்தகனும் இல்ல வந்து நந்தினியை எதிர்க்கிறாங்களோ அந்த இடத்துல சில நேரம் ஒரு இடத்துல மதுராந்தகனே அந்த மதுராந்தகனே அரசனாக்க அவங்களும் ஒத்துக்குவாங்க அந்த இடத்துல வேணா மதுராந்தகன் அரசனாக்க ஏன் ஒத்துக்கிறாங்கிற இடத்துல டிஸ்ட் விடலாம் விட்டுரல் விடலாங்கிற மாதிரி இருக்கலாங்கிறது கெஸ் இப்போதைக்கு நீங்க கேட்க நான் சொல்றேன் அது அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் யோசிக்கல அதாவது சோழ வாரிசு தான் நந்தினியோனு சிந்தவைக்கு ஒரு டவுட் வரும் அப்ப சோ இவ்வளவு நாள் நம்ம தேவையில்லாம நந்தினியை எதிர்த்துட்டோமே புக்குமே <laughs> பண்ணும்போது <laughs> 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 ஆனா அதுல அவர் கல்கி எழுதியிருக்கப்படி அந்த நந்தினியோட அழகு வர்ணிக்கிறதுல உங்களுக்கு மைண்டுக்கு வந்து ஐஸ்வர்யா தான் வருவாங்க வருவாங்க உண்மை தாங்க பழைய ஐஸ்வர்யா பத்திக்கு இப்பயே வந்து பொன்னியின் செல்வன் டூ ஆடி லாஞ்சில எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து வந்துருக்காங்க ஒரிஜினல்ிட்டே <laughs> <laughs> நந்தினி கேரக்டர் வந்து நீள்வட்ட முடிவமாகவும் 
குந்தவை கேரக்டர் ரவுண்ட் பேஸாகவும் இருக்கும் ஆனால் இங்கே அப்படியே ஆப்போசிட்டாக மாறி குந்தவை நீள்வட்டமாகவும் நந்தினி வந்து ரவுண்ட் பேஸாகவும் மாறிடுச்சு கல்கியோட ஓவியமே வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும் ஆப்போசிட்டில் இருக்கும் நந்தினி தான் பேரழகி அதுக்கு அடுத்து அழகி வந்து குந்தவைக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா நந்தினியை பார்த்துட்டு ஒருத்தன் குந்தவையை பார்த்து அழகாக பயங்கரானா கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க யார் வந்தியத்தேவர் நந்தினியை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் குந்தவையே பார்ப்போம் உண்மை சம்பவத்தை அப்படியே எடுத்திருந்தா ஓகே அவங்க உண்மை சம்பவத்தை அப்படியே எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு முட்டு கொடுக்கலாம் ஓகேவா இல்லை எதுக்கு பா கமர்ஷியல்னு சொல்லிட்டு ஒரு முட்டு கொடுக்கலாம் இதுவே வந்து ஒரு கற்பனை கதை தான் அந்த கதையை நம்ம எடுத்து அது சினிமாக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை நல்லா மாற்றி இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பெருசாக எடுத்திருக்கலாமோனு எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு இருந்தது வரும் நிஜத்தை எடுக்கிறத கஷ்டம் கற்பனை எடுக்கிறது ஈஸி தான் நீங்கள் சொல்கிற பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ கரெக்டாக தான் ஏன்னா நிஜத்தை எடுக்கும்போது வந்து படம் கர்ணனில் வருஷத்தை தப்பாக போட்டாங்கிற மாதிரி ஆயிரும் ஆனால் வந்து கற்பனை எடுத்து சொல்கிற மாதிரி நம்ம என்ன எடுக்கலாம் ஆனால் மனிதத்தில் என்ன சொல்கிறாருனா அவர் வந்து கொஞ்சம் சொன்னது புக்கோட மிகப்பெரும் ரசிக்கும் அந்த புக்கை வந்து நான் எடுக்க விரும்பலன்னு சார் நான் புக்கு என்ன இருக்கோ அப்படியே ஸ்ட்ரீம் பார்த்துட்டு கொண்டு வந்துட்டேன் என் பொறுப்பு அவ்வளோதான் நான் எக்ஸ்ட்ரா இது பண்ணல அதே மாதிரி இப்போ ஒரு புதுசாக ஒரு பேட்டி கொடுத்தாரு சில சீன்ஸ் மட்டும் அவர் சேர்த்துருக்கேன் சொல்லியிருக்காரு சில சீன்ஸ் வந்து என்னதான் ராஜாவா இருந்தாலும் அவனும் ஒரு மனுஷன் தான் எல்லாரையும் தூக்கி போட்டு அடிச்சுட்டு போக முடியாது அதனால தான் நாங்கள் ரியலிஸ்டிக்காக எடுத்தோம்னு சொல்கிறாரு ஆனால் அது மூவியாக நம்ம பார்க்கும்போது அது புக்கில் படிக்க வேணாம் அப்படி இருக்கலாம் ஆனால் மூவியாக ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணும்போது அந்த ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ்லாம் போர் அடிக்குது பயங்கரமாக ப்ரோ இப்போ நம்ம நம்ம ரியல் சண்டே நம்ம பார்த்ததே இல்லை ப்ரோ இப்போ ராஜா எப்படி போர் பண்ணாங்க வீடியோவும் இல்லை அது எப்படின்னு பார்த்துல நம்ம படத்தை பார்த்து தான் நம்ம வந்து நாலேஜ் வந்து ஓகேவா நம்ம நாலேஜ் ஒரு <laughs> 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 அவனும் ஒரு ராஜா தான் அவன் இப்படிதான் சண்டை பண்ணும் அப்படின்லாம் சொல்றது வந்து எனக்கு வந்து சிரிப்பா தான் இருந்தது அவரு ஜஸ்டிபிகேஷன் கொடுக்காமலே இருந்துக்கலாம் இந்த ஜஸ்டிபிகேஷன் கொடுக்கறது அவர் வந்து பாகுபலி கம்பேர் பண்ணாலும் ஒரு வார்த்தை சொல்லாரு ஏன்னா பாகுபலிங்கிறது ஒரு கற்பனை கதை பாத்துறேன் அப்படி ரியாலிட்டியில ஒரு மனுஷன் கிடையாது ஆனா பொன்னியின் செல்வன் ரியாலிட்டி இருந்துருக்கான் அவன் மனுஷன் ஒரு ராஜராஜ சொல்லுங்கிற ஒரு மனுஷன் இருந்துக்கான் ஒரு மனுஷன் வந்து ஆயிரம் பேர்த்த கொண்டு மாதிரி ஆயிரம் பேர்த்த கூட சண்டை போடுற மாதிரி வீரனை காமிக்க முடியாது ஒரு மனுஷன் தான் சாதாரண மனுஷன் தான் அவன் அப்படி இருக்க மாதிரி காமிக்க முடியாது அவன் நாலு பேர் கூட சண்டை போட முடியும் ஒரு வாரில் அந்த நாலு பேர் கூட சண்டை போடுற மாதிரி காமிக்க முடியும் இல்ல ப்ரோ ஆயிரம் பேரை கொல்லணும்னு சொல்லல அந்த ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் உங்களுக்கு பார்க்கும்போது தன்மையா இருக்கு என்ன பண்ண மகதீரான்னு ஒரு படம் இல்லை ஒரு ஒரு நூறு பேர்த்த கொள்வான்ல ஆயிரம் பேர அடிக்கணும் அந்த ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் பார்க்கும்போது நமக்கு சுவாரஸ்யமாக இருக்கா அதுதான் கேள்வி இங்கே அவன் எத்தனை பேர் அடிக்கிறான்றதுலாம் கேள்வி கிடையாது யாரும் இவங்க இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க எமோஷனில் வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ண ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணால் போதும்னு நினச்சிட்டாங்க அந்த புக்கில் உள்ள எமோஷனை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணால் போதும்னு நினச்சிட்டாங்க அவ்வளோதான் பிரம்மாண்டத்துக்கு அவன் போகலை இப்போ பார்ட் டூவில் பார்ப்போம் பார்ட் டூவில் அவன் மெட்டீரியல்லே எதுவும் இல்லை அதனால அவங்க அதை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணும்போது அங்கே மிஸ் ஆகிடுச்சு அதான் எனக்கு தோணுது சோர்ஸ் மெட்டீரியல் அவங்க இந்த மாதிரி ஃபைட் நடந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு அவர் கடந்து போயிட்டே இருக்காரு கல்கி இங்க வந்து அதை காமிக்கும் போது அவங்க இது பண்ணிட்டாங்க 
இன்னொரு மேஜர் மிஸ்ஸிங் எல்லாரும் லைக் எல்லாரும் மெஜாரிட்டி சொன்னது எப்படின்னா அந்த கூஸ் பம்ஸ் வர மாதிரி ஒரு ரிப்பீட் வருதி திருப்பி போட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்ற அளவுக்கு லைக் பெருசா சொல்ற அளவுக்கு எனக்கு படல எதிர்பார்க்கவே முடியாது பட் ஆனா அந்த ஒவ்வொரு சீனும் அவங்க டைம் எடுத்து ஒரு சீரீஸ் மாதிரி பண்ணா அத இன்கார்பரேட் பண்ண முடியும் படத்துல அடுத்தடுத்த சீன் டக்குன்னு அந்த கூஸ் பம்ஸ் வரக்கு கொஞ்ச நேரம் அந்த சீன்லயே ஓட வரணும் சொல்ல <laughs> 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 கொஞ்ச நேரம் இப்போ அந்த விக்ரம் சீன் வந்து நம்ம ஒரு அஞ்சு அந்த பாட்டுல இருந்து வந்துட்டு இருக்கும் பட் மத்த சீன்ஸ் எல்லாம் அந்த கூஸ் பம்ஸ் வரக்கு முன்னாடியே அடுத்த சீனுக்கு நகர்ந்துரும் ஏன்னா ஸ்டோரி வந்து சொல்லி ஆகணும் போயிட்டு வர ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு லைக் அதெல்லாம் ஒரு மைனர் எப்படி சொல்றது அக்லிப்படமோ <laughs> 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 எடுக்கும்போது <laughs> 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 எடுக்கும் <laughs> 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 சினிமா மட்டும் தான் நமக்கு தெரியும் அதுக்குள்ள அந்த டெக்னாலஜி லெவல்லாம் நமக்கு தெரியாது அவர் வந்து தெரியல ஐயப்பன் கேட்போம் ஐயப்பன் தெரியுமா இல்ல bro வெங்கட் போட்டான் தெரியும் நான் எனக்கு சொல்றேன் அவ்வளவுதான் நமக்கு அவ்வளவு டீடைலா தெரியாது அந்த எபிக் ஏ பார்த்தது இல்ல நான் இன்ன வரைக்கும் என்ன அந்த ஐமேக்ஸ் நான் பார்த்தது இல்ல இத ட்ரெண்ட் சூட்ட போன் பண்ணி கேட்டு அவர் என்ன சொல்றாரு அது ஃபீல் பண்ணிக்கிறது ஓ இது ஐமேக்ஸ் அப்படின நான் அவர் ட்ரெண்ட் சூட்ட கூட போன் பண்ணி கேட்பேன் ஓ ஐமேக்ஸ் நை புடியோ ஒரு விபி ஃபார்மட் நை புடியோ அப்படி நினைச்சிட்டு அந்த சிஎக்ஸ் எல்ல சொல்வாரு இருக்குது <laughs> 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 அது வந்து பிஎல்எஃப் ஃபார்மேட்னு சொல்லுவாங்க ப்ரோ பிரீமியம் லார்ஜ் ஃபார்மேட் அப்படினு அர்த்தம் அதாவது இந்த பீஸ்ட் படத்துல வந்த ஃபார்மேட் தான் பீஸ்ட் திருச்சி ட்ரம்பலம் பிரின்ஸ்ல ஓட்டாங்க அந்த அந்த கேமராமேன் வந்து மனோஜ் பரமாவந்த வந்து பெரும்பாலும் அப்படியே எடுப்பார் இப்போ எனக்கு தெரியும் லியோ வந்து விஷுவல்லாம் தெரிக்கும் விஷுவல்லாம் பயங்கரமா தெரியும் ஏனா இருக்கையிலே வந்து அந்த ஃபார்மேட்ட பயன்படுத்தி கேமரால எனக்கு அது அது ஒண்ணு மட்டும் தெரியும் அந்த அதனால தான் அவர் அந்த அது அதிகமாக சாட்டில் பிரின்ஸ் அப்படி வைப்பார் பீஸ்ட் அப்படி வச்சிருக்காரு பீஸ்ட்டை விட இந்த லியோவில் வந்து அந்த எக்ஸ்ட்ரா அதை வேணால் பண்ணியிருக்கிறாரு கேள்விப்பட்டேன் பார்ப்போம் அந்த விஷுவல்காகவே அது காஷ்மீர் லொக்கேஷன்லாம் இருக்குல்ல அவருக்கு ஏற்ற கலம் ஐமேக்ஸ்ன்றது டியூவல் ப்ரொஜெக்ஷன் இருக்கும் ப்ளஸ் ஐமேக்ஸ்ன்றது வேறு ப்ரோ கம்ப்ளீட்டாக ஆடியோலேருந்து எல்லாமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மாறும் பிஎல் எப்பிக்கும் ஐமேக்ஸும் கம்பேர் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீன் சைஸை வச்சு கம்பேர் பண்ணுவாங்க மற்றபடி ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் தான் 
இப்ப இந்தியால எப்பிக் ப்ரோ நார்மலா நார்மலா படம் பார்க்கிறதுக்கும் ஐமேக்ஸ்ல படம் பார்க்கிறதுக்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்கும் சொல்லுங்க பார்த்தவங்க சொல்லுங்க அது ஐமேக்ஸ் வந்து எல்லா படத்தையும் ஃபுல்லா சரி 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 நீங்க பேச நான் வந்து அவதார் மட்டும் தான் பார்த்தேன் ஸ்கிரீன் வந்து இந்த தேட்டர்ல நீங்க முன்னாடி ஃபுல்லா ஸ்கிரீன் தான் இருக்கும் அந்த மேல இருக்கிறது சைட்ல அந்த பக்கெட்ல தீ எக்ஸி விட்டு தீ அந்த எதுவுமே தெரியாது என் டு என்று லெஃப்ட்லயும் சரி ஹரிசாண்டலும் சரி என் டு என்று ஸ்கிரீன் இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த கண்டென்டோட இது வந்து எக்ஸ்ட்ராவா வரும் பிக்சர் இல்ல ப்ரோ சரி நான் இப்ப சொல்றேன் நீங்க யாராவது அது கவனிச்சிருக்கீங்களான்னு நீங்க பாருங்க நெக்ஸ்ட் டைம் முடிஞ்சா பாருங்க டெனன்ட்னு ஒரு படம் வந்திருக்குது தெரியுங்களா ஹாலிவுட்ல கிறிஸ்டபர் நான் நடக்குது நிறைய சீன்ஸ் பார்த்தீங்க எனக்கு தெரிஞ்சது நான் சொல்றேன் மேபி நான் தப்பா கூட இருக்கேன் நிறைய சீன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஸ்கிரீன்ல வரும் நீங்க அமேசான்ல பார்த்தாலும் சரி இல்லை எப்படியாவது ஏற்றி பார்த்தாலும் சரி ஃபுல் ஸ்கிரீன்ல வரும் டிவிலயே போட்டீங்கனாலும் ஆனா ஒரு சில சீன் பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த சின்னதா வரும் அந்த ஃபுல் ஸ்கிரீனா வருது இல்ல ப்ரோ அது மட்டும் தான் ஐமேக்ஸ் ஆமா அது மட்டும் தான் ஐமேக்ஸ் கேமரால மீதி ரெகுலர் ரெகுலர்ல ஷூட் பண்ண ரெகுலர்ல ஷூட் பண்ணப்பட்ட சீன்ஸ் இப்ப பொன்னியின் செல்வன் இன்டர்ஸ்டெல்லர் கூட அப்படி தான் இருக்கும் பொன்னியின் செல்வன்லாம் பாத்தீங்கன்னா வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க ஐமேக்ஸ் ஃபார்மேட்டுக்கு இப்ப பண்றாங்க நிறைய படங்கள் ஐமேக்ஸ்ல பாக்குறாங்க மக்கள் சோ அதுக்காக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் நீங்க அந்த படத்துல போயிட்டு ஐமேக்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும்னு போய் உட்காந்தீங்கன்னா அதோட ஃபுல்லஸ்ட் பண்ண முடியாது இதுதான் ஃபேக்ட் அதுதான் ப்ரோ இவங்களோட மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம இந்தியன் மூவிஸ்க்கு எதுக்குமே ஐமேக்ஸ் சூட்டே கிடையாது அவர் சொல்ற மாதிரி இது ஒரு மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி எங்க படமும் ஐமேக்ஸ்ல ரிலீஸ் ஆகுது எங்க படமும் நீங்க ட்ரிபிள் ஆர் தான் இதுக்கு கரெக்டான ஒரு இது எக்ஸாம்பிள் அது பாத்தீங்கன்னா த்ரீ டில பண்ணாங்க பிளஸ் ஐமேக்ஸ்லயும் ரிலீஸ் பண்ணாங்க ட்ரிபிள் ஆர் ஏன்னா ஃபாரின் ஓவர்சீஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்கிரீன்ஸ் வந்து ஐமேக்ஸ் இருக்கும் அதுல நீங்க பாக்கணும் மக்கள் போகணும்னா அது ஐமேக்ஸ்லயும் ரிலீஸ் ஆகும் இவ்வளவுதான் இதுதான் ஐமேக்ஸ் இதுக்கு தான் அவங்க இப்ப இந்தியன் மூவிஸ் நம்ம எல்லாமே எல்லாமே எடுக்கிறதுலாம் ஐமேக்ஸ் ஐமேக்ஸ் போடுறது வந்து அந்த ஒரு பிராண்டுக்காக தான் ஓவர்சீஸ் மார்க்கெட்ல நிறைய ஸ்கிரீன் ஐமேக்ஸ் இருக்கனால மக்கள் ஐமேக்ஸ்ல பார்க்கணும்னு நினைப்பாங்க அவங்க ப்ரிஃபர் பண்றவங்க அதுல பார்க்கணும்னு நினைப்பாங்க ஸோ அங்க ரிலீஸே ஆகலைமேக்ஸ் வந்து இருக்கும் <laughs> நீங்களே அது 